better leave now. It just gets worse from here. Turn around and go home. Hey Leute, einen wunderschönen wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu Fragile Dreams. Ja, wir sind im Hotel und wir jagen einer Stimme hinterher. Und da sind die blöden Köter wieder. Wir müssen scheinbar hier irgendwo lang. Verschlossen. Oh, hier ist, ist der Hund, ja? Einer von den großen Höllenhunden. So. Wo ist er noch ein Level gestiegen? Endlich mal wieder. Wir sind nämlich jetzt Level 14. Ja. Dadurch, dass wir so einen Höllenhund gekillt haben. Die geben scheinbar ziemlich viel Erfahrung. Okay, hier ist nichts. Und das Eisenrohr, das scheint relativ gut zu halten. Und das haben wir ja schon ein bisschen im Einsatz. Hier liegt was. Ein rätselhaftes Objekt. Ah, jetzt wo ich die roten Pullen wieder sehe. Muss ich doch nochmal zurück. Und das ist der Hund wieder. Tschüss. Ach Quatsch. Das war doch das Falsche. Ja, gibt ein bisschen was. Aber auch nicht mehr so viel. Ja, lass das sein. Wieder eine Erinnerung? Ja. Zerrissenes Gemälde 3. Mal gucken, ob die wieder so lang ist wie die erste. I was hit with the fever. The night that Mal and I had our fight. I remember bits and pieces of the dream that flooded my mind. But in the corner of every dream was the same image. It was the drawing that I had ripped to shreds. My legs in the drawing were cut off right at the ankle. In a sense, I was dancing legless. Soon the dream became reality. Though the fever subsided, my legs remained paralyzed. I couldn't walk, let alone dance, ever again. I spent weeks mourning in my room. Mal came again and again to check on me, but I refused to see him. Eventually, he stopped coming at all. After a short time, I went back to school bound to a wheelchair. My line of sight was so low to the ground, it felt like I'd reverted back to a little kid. Everything I saw looked different from before. The school buildings were like gray giants that threatened to crush me. My friends were kind to me, but it felt like they were all looking down on me and sneering. I rarely lifted my head anymore. Even when I ran into Mao at school, I didn't make eye contact with him. My sickness robbed me of everything. My dream of becoming a ballerina, my smile that people used to say brighten the room, even now. Even though I was stuck in that wheelchair, I attended school like everyone else. With my unyielding nature, I strived hard in my studies, ate my meals with gusto, and led in my student council duties. Finally, my old smile returned, and I found a new dream. I decided I'd aim to be a world-class sports photographer. Figuring that my wheelchair couldn't stop me from taking photos, my father had bought me a camera. Of all the things I lost with my sickness, there was only one thing I couldn't get back. After that day, Mao and I remained strangers. The anger and hurt I felt from him were long gone. And yet, there was less and less chance for conversation like before. I would often watch Mao tending to the flowers in the school garden from my perch at the window. After all this time, it was only now that I truly understood him. It's odd how rather than when we were close, it was by watching him from afar like this that I came to know him better. Plants are far more delicate than I used to think. If you're the least bit irresponsible and neglect their care even a little, they take a quick turn for the worse. And because they can't speak for themselves, 
You have to sit for hours to watch and read what they need. Do they have enough water? Good fertilizer? Any signs of sickness? Are they thriving? Mal was ever patient as he looked after his plants. If there was a sickly looking sprout, he'd change its soil, set a splint for it, and even stay late into the night to watch over it. He'd crouch in front of the flowers that had been trampled on by thoughtless students and mull over them for hours. While the other students were laughing it up and having a good time, only Mal would have his ear tilted to the silent voices of the flowers that nobody cared to listen to. Hm. Macht schon ein bisschen nachdenklich, finde ich, was da teilweise so gesagt wird. Ähm, und ich wollte eigentlich ins Lager. Ich wollte die roten Pullen da, die roten Flaschen da reintun. Jedenfalls eine davon. Eine würde ich gerne mitnehmen, dass wir doch mal einen schwierigeren Kampf haben. So. Bei dem Bogen bin ich mir jetzt doch unschlüssig. Nehme ich den mit oder nicht? Hm. Tu den mal weg. Meistens ist ja vor, vor einem Story-Kampf ein Lagerfeuer zum Speichern. So. Dann gehen wir mal der Stimme nach. Okay, da müssen wir lang. Nee, wir werden nicht nach Hause gehen. will uns doch anlocken. Ganz ehrlich. Ja, noch ein Geist. Don't say I didn't warn you. Wieder so eine komische Maske. Zack. Okay, wo ist er hin? Eieiei. So, jetzt haut er wieder ab. Versuch mal ein bisschen wegzulaufen. So, weil der greift nämlich dann immer direkt an, wenn er, wenn er wieder auftaucht scheinbar. Haut er wieder ab. So, jetzt hat er direkt wieder zugeschlagen. Ach schade, ich habe ihn nicht in den Rücken hauen können. Was man das überhaupt Rücken nennen kann. Da ist er nämlich schwächer. Das haben wir ja bei der letzten Maske schon gesehen. Die Crow beschworen hatte. Oh, den kriegen wir. Das ist kein Problem. Die kann das Vieh nicht. Oh, noch ein, zwei Maler war es das. Hier geblieben. Oh, haut er wieder ab. Na sowas. Zu verarschen, oder? Verzögert! Bleib gefälligst da!
Och, jetzt haut er wieder ab. Oh, ein Treffer braucht er noch. Das ist er erledigt. Hier geblieben. So, das war's. Yay, gewonnen. Oh, ein Schlüssel. Schlüssel zu Zimmer 301. Okay, dann müssen wir da wohl als nächstes hin. Dann suchen wir den Raum nochmal. Ich glaube, ich, glaub, ich habe schon eine Idee, wo der ist. Wir sind ja schon rumgerannt und haben eine verschlossene Tür gefunden. Die war eine Etage tiefer. Schnauze. Oh. Was haben wir hier? Wäsche. Wäsche ist nicht das, was ich haben möchte. Oh, sind wir draußen. Sehen hier noch irgendwas? Ach du Scheiße. Ganze Menge Vogelfiecher. Die schauen mal gute Erfahrung geben. Oder die Maske hat so viel Erfahrung gegeben vorhin. Oh Gott, rätselhaftes Objekt, rätselhaftes Objekt. Ich glaube aber, dass das nicht gerade gut ist, hier jetzt so rumzulaufen. Ne, die Heilung, die will ich jetzt nicht verpassen. Ist egal. Gehen wir halt runter. Oh. Dass das die Viecher immer wieder kommen. So war das doch nicht der Raum. Oh, eine Sequenz. I thought I told you not to come in. I don't get it. Does this mean you're dead? Ah, oh, give me a break. Why is it that you're able to see me? Hmm. Well, well. I had no idea there was anyone left out there in the world. Persistent little guy, aren't you? Anyway, listen. My name is Sai, and you are? My name's Seto. Seto, huh? <gasps> Where'd you get that? Well, Grandpa gave it to me. Your grandfather? So he survived? How strange. But I guess if he's already an old man now, a lot of time must have passed. Tell me, how's the old man doing? Still active? <clears throat> He's passed away. Oh. Hey! What do you think you're doing? Don't worry, I was just trying to do you a favor. Your body looks so cold. Can I ask you something? Sure, shoot. You see, I'm looking for this girl I saw with silver hair. Have you seen her? Don't ask me. You want a girl? Find her for yourself. You're a guy, aren't you? Why are you following me? Can you blame me? I'm bored out of my skull around here. I'd do anything for a good distraction. And besides, I know a lot of stuff. Maybe I could help you. Not to mention, 
I'm a sucker for cuties. Huh? <laughs> Not in. Rat von Sai. Oh, jetzt haben, wir einen, jetzt haben wir einen Helferlein. Wenn du glaubst, dass du dich verirrt hast, hat die wie Fernbedingung an dein Ohr. Sei flüstert dir vielleicht einen entscheidenden Tipp zu. Ja. Mit Sicherheit. Ich habe die Lautsprecher ja ausgeschaltet. Mal gucken, was die macht. Aha. Interessant. Das ist genau das, was ich wissen wollte. Also hat sie keinen vernünftigen Rat. Gut. Müssen wir halt weiter suchen. Ich kann ja erstmal die ganzen rätselhaften Objekte untersuchen. Hm, nett. Vitamine. GP auf frischen 150. Diese täglich notwendigen Vitamine wirken Wunder. Sie sind perfekt für die Wiederherstellung über, übler, übler Wunden. So. Schön Fisch. GP plus 200. Es sieht vielleicht alt und oll aus, aber sein Inhalt ist noch gut. Es geht nichts über Nährstoffe, auch wenn sie nicht so lecker schmecken. Ja, ich mag Thunfisch auch nicht. So, Handbuch. Handbuch. So, da werde ich nie drauf klarkommen. Ja. Flüsse zur Achterbahn brauchen wir auch nicht mehr. Und den Schlüssel brauchen wir auch nicht mehr. Haben wir schon benutzt. So, vielleicht gehen wir jetzt doch noch mal auf das Dach. Oder was das war. Auf jeden Fall raus. Vielleicht finden wir ja da doch noch was. Irgendwo muss es ja weitergehen, oder? Reicht jetzt. Da war ich ja schon. Hier war ich ja auch schon. Und wieder raus. Hm, wo geht das jetzt hier weiter? Aber hier kann man ja raus. Hier ist bestimmt irgendwo was. Würde sonst keinen Sinn machen, wenn man hier raus könnte. Interessant. Okay, das ist kein Tor. In manchen Spielen kann man das... Kann man solches... Tore oder Türen in Zäunen nicht wirklich erkennen, finde ich. So, ihr gebt jetzt mal Ruhe. Ich will mich hier nur mal umschauen. Ah, geht weg. Ein dicker, fetter Baum. <lacht> Ey, meine Augen sind hier oben. Ja. Du nicht alles denkst. Okay, die Tür ist verdächtig. Da werden wir dann gleich mal reingehen. Okay, wir werden da jetzt mal reingehen. Hier scheint... Hier draußen scheint so nichts mehr zu sein. Ah, eine kaputte Leiter. Okay. Ah, doch, da ist noch was. Ein rätselhaftes Subjekt. Hm, hm, hm. Gehen wir nochmal rein. 
Vielleicht gibt es im Hotel Überlebende. Ja, dann geh da rein und such. Hallo? Dann hat nicht. Also müssen wir da weiter rumeiern. Mistviecher. Was man noch machen könnte, wäre eben hier durch. Ja, wo ist die Tür? Da. Ob man da hinten jetzt weiterkommt. Vielleicht hat die gute Sai ja eine Idee. Oder vielleicht kann man jetzt einfach hier durch. Das ist fest. Nö, kann man nicht. Was sagst du? Gib doch mal vernünftige Tipps. Nicht so ein Blödsinn. Und vielleicht doch wieder unten, weil da hinten waren wir ja überall. Und gut, gucken wir mal, was wir wieder gefunden haben. This is so soothing. Hey, could this be? Vaters Ring. Erinnerung lesen. Listen, sweetheart. Tonight, I feel there's so much I need to talk to you about. It's strange, isn't it? For all we know, I could be joining you as soon as tomorrow. Today, our son's getting married. His fiance is too good for the fool. She's got a big heart and a good head on her shoulders. Like father, like son, they say. Actually, she reminds me a little of you. They both seem happy. Just like we were at their age. But even so, I really am an awful parent. I just can't accept it. I bet you want to say I'm being silly. They're starting a whole new life, so much to look forward to, and yet, to have it be stolen away like this, there's no way I can accept it. But I know, no matter what I think about it, I have to give them my blessing. After all, I'll be the only one at the ceremony to congratulate them. I know. I know it's wrong to think this way, but I just can't help. Are you listening up there? If you... If you were alive, do you think you'd be able to smile and wish them well with a clear conscience? Hochzeitsblumen. Hmm. And uh, uh, do you promise to take her in sickness and in health? Uh, how's the next part go? Oh, come on already. Do it right, Dad. Cut me some slack. I'm not even a priest. I've never done this before. Uh, it's no use. Uh, let's start over from the top. Don't worry about it. How about we make it simpler? This is our ceremony. We'll do it the way we want it. Yeah, she's got a point. Ready, Dad? I promise to love her for the rest of my life. And I promise the same. Uh, all right then, I in that case. I can kiss the bride, remember? I was going to say that. <laughs> her smile was so sweet. I found myself grinning back. I never realized how easy smiling could be. 
the happiness I'm feeling this very moment makes all of tomorrow's fears trivial in comparison. Whatever happens in the future, I'll always have this moment. All I want to do now, from the bottom of my heart, is share this happiness with my son and new daughter. Even if the inevitable end is not that far off. Thanks. Yes, thank you, father. <laughs> Congratulations to both of you. Das ist schon krass irgendwie. Wir haben in, dieser, in diesem Hotel, in dieser kaputten Welt ganz allein geheiratet und nur der, äh, der Vater war dabei. Dass es eben kaum Überlebende gibt. Okay Leute, dann müssen wir halt in der nächsten Folge hier noch ein bisschen weiter rumsuchen, bis wir unseren Weg gefunden haben. Und damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich mach's gut und ich mach's besser. Ciao!